破碎年代，相拥且忧愁。愿那勇敢的人，结伴往前走。春姐，这丫头还不来吗？只是这来路不清，身上还有伤的姑娘，也不知道后面会不会有什么麻烦呢。谅他，也跑不出去。启禀皇上，这是从李琦的房间里找到的。请上来。哦。雍正爷年间的青花瓷。你真识货呀！啊，花儿息怒，息怒！你让朕怎么息怒？朕的御前大刀侍卫居然坚守自盗，可说抓不着贼呢？这不贼喊捉贼吗？皇上，臣奉旨彻查盗宝之事，必将引起盗宝之人之仇视啊！若臣真是盗宝之人，为何要替寿喜姑姑彻查盗宝之案？又为何要将钻石藏在重华宫？又为何要替荣儿作保？又为何要把这些东西都留在侍卫处，等人搜查？皇上，臣一入慎行司，此事就被发觉，可见背后之人蓄谋已久啊！皇上，你跟那个蓉儿和寿喜，就是蛇鼠一窝。哎呀，可怜荣惠呀、啊，还处处袒护你们，被你们蒙在鼓里。皇帝。若不是秦放这次说出真相，这个贼头子还不知道何时能捉到呢。皇娘，您说的是，儿臣定会查个清楚。少英，你给朕好好的查，朕倒要看看还有多少人，多少东西栽在这上面。臣遵旨。秦放，你揭露李琦有功，替代李琦一职。臣。谢皇上，来人呢？将李琦打入慎刑司。事情多半妥了。嗯。哎，好，美呀！哎呀，我派小钳子除掉了蓉儿。你这儿呢，又抓了秦放的家人。秦放这么一反水，李琦也是插翅难逃啊！啊！哎呀，不过这小泉子怎么还没回来呢？最近宫里太监出逃的多，莫不是他也？哎，不能。剑锋使多呀，眼瞅着紫禁城要变天，这跑得比兔子都快啊！双喜姑姑，双喜
姑姑，救救我！双喜姑姑，什么双喜单喜？我还大四喜呢，你醒了就好。看看清楚我是谁，我就是京城赫赫有名的春姐。这是哪？嗯，姑娘，你看清楚了啊，这就是你以后啊做生意的地方。啊，懂了吧？来我们这儿呢，就得懂我的规矩。这进了我的门儿，就是我的人儿。以后你就叫水仙吧，就先住这儿。来人！先吃点。哎呦，你这怕什么呀？我怎么会害你呢？你看你现在这个样子，也赔不了酒，是不是？嗯。<笑>我可是花大价钱买的你，我还指望着你将来给我赚大钱呢。我怎么舍得在饭里给你下药呢？你放心，只要啊你听话啊。我就一定会对你好，但你要是不听话，我也绝不会放过你。真的不是双喜姑姑，世上就有如此相像之人。锁上。是。刘儿，你能不能别转悠了呀？我急呀、啊。哎呦，谁不急呀、啊？怎么样？庄先生说了，溥仪的病有所好转，基本快痊愈了。啊，那我姐应该也脱离险境了。我哥应该也是吧？也不知道他们现在怎么样，在宫里稍有不慎就有杀身之祸，咱们在宫外一点办法都没有。放心吧，不管怎么样，你姐姐治好了皇上的病，事情会往好的方向发展的。嗯，先工作吧。哎，嗯。成天就盯着朕家里这点事儿心，现在倒好，全天下都知道了。哎，哎，李琦的事儿怎么样了？很快就能查出来。总说能查出来，等查出来的时候，朕早就被唾沫星子给淹死了。也不知道蓉儿在宫外怎么样。那丫头啊，也是够倔的。除了药跑那天吃了点东西，这两天呀、啊、是水米未进。你说这奇不奇怪啊？这个个丫头来这儿都得闹这么一出，有意思。说起来，你当年也一样啊。那时候年轻不懂事儿呗。哎呦，这说也说了，这谈也谈了，也没什么用啊，就还是老办法吧。老办法也不是不行，不过你说那丫头那小身板，她能熬几天呀、啊？听不住了，也就从了您了，是不是？再说了，你也别跟钱过不去呀、啊。这话我爱听，但是我等不起了。顺子，哎，哎，跟我走。哎，春姐。你就给我句准话，这酒，你到底是赔，还是不赔？哼，敬酒不吃吃罚酒。顺子，哎，便宜你了啊，轻点，别给我弄伤了啊。多谢春姐，请好吧，您讲。娘子，我可想你好久了。呀，别过来，还很烈
要不然放我出去，要不然就对不起这位老板了。哎哎哎哎哎、姑娘，你是不是缺钱？缺钱，我给你钱还不行吗？我是被坏人卖进来的，我今天必须要出去，得罪了。哎、好说好说，姑娘，你先，你先把他放下啊！春姐，快去拿卖身契去啊！呃，好，好，好，好，马上拿卖身契。快去呀、啊！哎呦，哎呦！带下去，是是，海棠，看着点儿。哎，春姐，哎呦，王老板您消消气。哎，快快快，哎，坐坐坐，我马上就来。顺子，哎，春姐，怎么回事啊？大意，你大意什么？你个狗屁！进去。你这姑娘也是胆子大，我佩服你。站住！马车里面装的什么？是太妃们宫里的泔水。走，去检查一下。慢着，秦大人，放他们过去。秦大人。这我们还没检查过。李大人在的时候，李大人，李大人，你也知道现在李大人不在了。李大人的话是话，我的话就不是了吗？发，是。走咱们第一次交代秦放办事，上头不放心。那秦放没有派人跟过来吧？我特意让小三子转了几圈，仔细检查过了，秦放确实没派人盯着。哼，也是。他姐在咱们手里攥着呢，谅他也不敢轻举妄动。照这么说，咱这运保线算是又打通了。<笑>过两天我去找亨利王，跟他再联系联系。忍着点啊！怎么，还等着王老板来救你呢？那还不如一死了之。好了，谢谢你啊。我叫蓉儿，你这丫头啊，倒是有点意思。我来这万花楼这么多年，还头一次瞧见拿刀子架在客人脖子上的。行，你这个朋友啊，我交了。我叫陈露，我跟春姐说了，要真把你给了那王老板。王老板要是有个三长两短的，也赔不起呀、啊。春姐说了，这几天啊，让你干着杂工，慢慢劝。你呀，老实着点，啊。谢谢你啊。行了，你歇着吧。
多干嘛？彩碧姑娘，有何贵干、啊？我来，就是要恭喜秦大人，恭喜你晋升。多谢了，彩碧姑娘。秦凤，李大人为人正直，待人真诚，他对你那么好，你怎么可以这样？你，你真的太让我失望了。亏我，亏我还给你做饽饽。说完了吗？说完我走了。你把手机还我李先生，不要拿这些东西来敷衍我。亨利先生，咱们合作这么多年了，我是很有诚意的。我要的是你们宫中的宝贝，可不是什么垃圾都能入我的眼。中国是瓷器之国，我要瓷器。其次，金玉也行。这些字画和小玩意儿，你自己留着玩吧。行家。亨利先生，您可真是行家呀！不过这瓷器金玉物件有点大，又娇贵，这个确实是有些难度。要不您再等等？希望你不要让我失望。现在就去找孙公公，跟他说，趁着李琦在里边，赶紧把东西给我弄出来。好嘞。最近生意好，跟孙公公说，啊、快一点。好，走了。哎，走，慢点儿，慢点儿。哎哎，这干嘛呢？你们？呜！陈露姐，现在外面都还在开张，你怎么就进来了？我每天能干好多活，我不会偷懒的。蓉儿，你说的这些都不顶用。那我就再把自己给弄伤了。春姐没耐性子等了，你再把自己弄伤也没用，毕竟她从来不做赔钱的买卖。陈露姐，我想到了一个赚钱的方法。嗯，让我瞧瞧啊。别有钱了啊！咱们不含着，瞧瞧瞧瞧瞧瞧！哎呀，整鹅，整鸡，这不像能吃的，这是这是这是这帮孙子，这帮孙子把砖头都给我弄过来了，压分量的这是。
这也不像能吃的东西，这什么呀？这是是。哎呦，我的妈呀！佛爷，听说宫里有人盗宝，我都不信呢。好了，李老板，嗯，掌柜的。噔噔里个噔，里个噔，哟，这不陈五爷吗？今儿挺早的，李掌柜呀、啊，哎呦，瞧您这气色可真好，满面红光啊，不愧是宫里吃食的啊，就是不一般啊，不像我们这儿，只能来您这儿吃点剩的。嘿呦，瞧您这话说的，这剩下的，不也是黄色的吗？您吃了啊。三子，哎，爷，早上那干水都收回来了吗？收回来了，都放在库房等您过目呢。忙去吧。啊，拿好了。哎呦，来，您慢用啊。春姐。这什么时辰呢？吃哪顿饭呢？哪顿也是孝敬您的呀，春姐，来尝尝。先下去吧。好嘞，春姐。哎，好好做生意啊，知道吗？赶紧收拾。哎，来，春姐，您慢着点啊。哎呦，看看看看是吧？这平时啊，没白疼你。春姐，快尝尝，菜都凉了。这看着这菜系。平时不常见呐，您先尝尝，这炖的好可不容易啊！怎么样，春姐？嗯，这味道尝着比我前儿去五峰楼这个强多了。五峰楼的哪能和这些比呀、啊？五峰楼的那些啊，都是那宫里吃剩下的，您今儿个吃的这些啊，可是宫里的御厨刚刚做好的。御厨。哪儿来的玉竹啊？就是那个水仙。水仙？他可是宫里出来的玉竹。哼，就那脾气又臭又硬的丫头，就他那小身板儿，怎么瞧着也不像啊！哎呀，像不像的？这味道摆在这儿呢。得，说吧，这唱的哪出啊？春姐，您打开门来做生意，在哪儿挣钱不是挣啊？那丫头那脾气啊，您也是见了的。您要是真逼着她陪酒，您也不安生。不如，您让她做点别的。蓉儿，陈露姐，你先别急，成了一半了，剩下的一半就靠你自己了。春姐叫你呢，哎，哎，我还有几句话要嘱咐你，是吗？其实春姐啊，最近有桩烦心事儿。咱们万花楼的生意啊，其实做的挺大的，一直占着这城南第一楼的名号。可是今年年初呢，开了一个春风阁，跟咱们打起了擂台。春姐这心里啊，就一直都不痛快，所以所以，不只能帮春姐挣钱，如果能帮春姐打出名声。那才是春姐更想要的。你这丫头啊，就是聪明。快去吧。嗯哈哈哈。
门关上。掌柜的，咋了？这泔水是你早上才拉来的吧？是啊，没搞错。没，没有。桶里的东西呢？东西？这，这不都在这儿呢吗？鸡、鸭。这桶到底怎么回事？这，掌柜的。今天早晨在宫门口，别的酒楼的马惊了，闹得人仰马翻的，好像是那时候丢的。丢哪儿了？丢哪儿了？想想想不起来了。给我找去，找不回来，你也别回来了。哦。这经理的老爷们儿以前在朝廷干活的多，和宫里有牵扯的多，而且舍不得朝廷的人更多，所以您只要打出“宫中御膳”的名号，肯定能引来不少人。可是就那一桌子饭菜也没多少钱呢，比起你的赎身银子可是差老远了。再说了，就你一个人做的碗吗？可不能多。哦，怎么说？这宫廷御膳讲究的就是稀罕，您看，像五峰楼那样的大酒店，靠什么营生？不也是打出了宫里流传出来的御膳吗？所以不能要多少就有多少，我们不能多卖，但要贵，让他们去抢。哟，你这丫头没成想还挺会做生意的嘛！我哪有您会做生意啊？你想想看，与其去让我做一个普通的花娘，倒不如让我去做独一份的宫中御膳，这来得快啊！行，你去试试吧。哎哎哎！我想起来了，丢哪儿了？昨天除了咱们家，是不是还有其他人拿泔水？说不定就是他们拿走的。他们是谁啊？哪家饭桌子的？你问我，我问谁啊？赶紧找，赶紧找，找找。哦，走走走。家门，你们家门，我就找你。哎，你谁呀、啊？少废话啊！泔水桶呢？哎，你私闯民宅还想动手打人？走，跟我去警局。哎，都是误会，都是误会。哎、二嫂，别追了。爹，你在呢。别是瞎晃，赶紧回家去！我还没吃饭呢，爹。走。这是招了谁惹了谁了？哎呀花楼花重金，请了个宫中厨子御厨，那不是皇上吃什么，咱吃什么吗？对呀、啊，走，上楼吃。忙着呢，哎，哟，这都是你做的。别说，现在看你啊，倒有点御厨的样子了。这怎么说？你看看
。甭管这手上有多忙，一点都不乱，有那份气度。这都是练的。我入宫之前在家做过菜，当时还觉得自己挺不错的。结果入宫那会儿，看见那么多人在一起做菜，当时就懵了。这刀也不会拿了，菜也不会炒了，可丢人了。多亏我后来遇到了我的师傅，他看着胸。对做菜要求也严，但是他是真心的喜欢厨艺，也愿意教人，从不藏私。就这么手把手的把我带入了门，只可惜，傻丫头，在哪儿做菜不是做呀？你师傅啊，要是能看到你今天的造诣，也会替你开心的。我只希望师傅看到我拿这个厨艺选花魁，别偷摸来骂我就好。<笑>傻丫头！各位老板，各位爷们，今儿啊，咱们万花楼要举行一场前所未有的花魁镜头，想必各位已经久等了吧？那是，赶紧把你们的姑娘拉出来给我们瞅瞅啊！刘老板，你着什么急呀、啊？其实这花魁呀、啊，早就出来了。就在各位眼前，都是菜呀，是啊，好，这倒是新鲜，什么名目？说说看。各位早就听说了吧？咱们万花楼啊，重金聘请了一位宫里的御厨来给咱们做正宗的宫廷御膳。哎呀，可是这御厨啊，架子大，一日只做三席，价高者得，起价二十大洋。三十，三十，三十五，三十五，五十，五十大洋，还有没有更高的？六十五，七十，还有没有更高的？我出一百大洋，一百。师姐，菜做怎么样了？可是那边催菜了。桌上的菜都已经炒好了，端出去吧。最后一道菜马上做好。好嘞，兄弟们来上菜。没看出来，这小丫头还真有点本事。哼，越是有本事就越要藏起来。这丫头是带着伤从宫里出来，不知道背上背着几个官司。别平白无故给我惹了麻烦。传我的命令下去，就说是我说的。从今儿开始，让他老老实实的在厨房给我待着，没事儿，别出来瞎晃悠。是春姐，您尝尝，这眼瞅着就要开档了，做这么一桌子菜给我干什么呀？嗯，都是什么呀？您刚才吃的，这是莲子扇粥，莲子浸泡后，我去除了莲心，清热下火，还不苦。您现在吃的这个是香子豆腐，素菜荤做，香而不腻。行了啊。你也别说了，你心里想什么呢？我也特别明白。来我这儿的姑娘，出的花可不少，想尽一切办法想逃出去，不是？我告诉你啊，这些对我没用。算我求你了，不行吗？之前这样逼你，你也只不过是闹着要寻死，这会儿要低头了，大事儿啊！求春姐成全。今天晚上念奴娇那桌，是千万不可得罪的大客人。收拾收拾，赶紧准备准备开饭吧。念奴娇那桌，上碗面汤。知道了。快点啊！傅公子，他来了。咱们来喝啊！来呀、啊！小的时候，娘为了让我们吃菜
，就变着法儿的做各种各样的汤食给我们叔啊，啊，明天啊，估计我们还得来一次这儿。少爷，这种地方，来一次就行了。来的多了，你就不怕老爷他知道？我说韩叔啊，你把我当成什么人了？我来这儿只是为了吃饭。没事没事，年轻人嘛，我懂。我只是觉得，你真的该成家了。你帮我把这个交给蓉儿，说是主子给她的。主子一直不放心她，这次让她出宫，确实是不得已。好。哎，要饭的不去饭馆来这儿能讨什么呀？谁是要饭的？老子是来帮衬你生意的。嘿，口气不行。去去去去去。去去去去去！叫你们掌柜的，哼，不在。嘿，还看不起人呢？我告诉你，一会儿你这趴地求我，我都不搭理你。这儿不是你家，再不走，我叫警察了。甭废话，看东西。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，吓死你！睁开眼，平复了呼吸。这世界陌生又熟悉，相聚与分离压抑在心底，想珍惜谈何容易？我戒不掉暖暖的微笑，情愿为他放下骄傲。人心猜不到，而我太渺小，乱世活下去最重要。不起眼的尘埃，不由我的年代，不灭的大意与心爱，就算刀山火海。就算安营袭来，热血胸怀不再徘徊。用凡人的身躯。哭泣。